Merhaba güzel insanlar, güzel canlar. Yine muhteşem bir doğanın içerisinde harika bir uygulamadan size bahsedeceğim. Buradaki denizin, balıkların, doğanın, ormanın, kuşların hepsinin enerjisini de size geçmesi dileğimle bu uygulamaya başlamak istiyorum. Şimdi bu uygulama çok çok önem verilen, eski çağlardan beri peşinden koşulan bir bölümle alakalı uygulama. Nedir bu? Üçüncü gözle ilgili bir uygulama. Üçüncü göz aslında birçok insanın, birçok uygarlığın derdi olan göz diyelim. Şimdi ben çakraları anlatmıştım. Ne demek olduğunu. Lütfen o videoyu izleyin zaten. Linkini tekrar altında görebileceksiniz bu videonun. Yedi tane çakramız vardı ve bunlardan biri üçüncü göz çakrasıydı. Bu çakraları nasıl aktif edebileceğimizin uygulamalarını da göstermiştim arkadaşlar. Ayrı bir videoda çakra açma aktivasyonu diye. Lütfen o videoyu da izleyin. Bunlar çok çok önemli. Hem mantığını anlayın hem nasıl aktif olabileceğinin yöntemlerini görün. İnanılmaz işinize yarayacak. Bu videoda özelleşmiş olarak sadece üçüncü göz üzerine çalışacağız. Peki nedir üçüncü göz arkadaşlar? Üçüncü göz herkes de farklı yerde bulunuyor ama iki kaşımızın tam ortasında gibi bir bezelye büyüklüğünde olan epifiz bezi denilen bölgedir arkadaşlar. Ama herkes de birebir burada değil. Kimin de burada, kimin de burada, kimin de burada çok ona direkt birebir takılmayın arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Eski çağlardan beri şu şekilde söylenir eski kadim bilgilerde. Ruh ile bedenin buluştuğu yerdir. Yani bu bölge aslında üstünde bunun kemik var, kafatasımız var. Kapalı, direkt güneş ışığı almıyor. Bu bölge aktif olduğunda arkadaşlar 5 duyumuzun ötesine geçebiliyoruz. Yani ne demek 5 duyumuzun ötesine geçebilmek? Artık duru görüye sahip olabiliyoruz. Duru hissedişe sahip olabiliyoruz. Algılarımız açılıyor. Olayların ötesini görebiliyoruz. Beş duyunun ötesine hakim olabiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlarda üçüncü göz kendiliğinden aktif olabiliyor. Bazı insanlarda da Çalışmalarla, uygulamalarla, meditasyonlarla aktif edilebiliyor arkadaşlar. Ama burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Kesinlikle benim önerim direkt sadece üçüncü göz üzerine çalışmalar yapmayın. Neden? Çünkü enerji aşağıdan kök çakradan başlayarak taç çakraya kadar aşağıdan yukarıya çıkar. Ve enerji dengeli bir şekilde çakralardan açık bir şekilde tam bir şekilde akarak çıkarsa o zaman bu sağlıklıdır arkadaşlar. Enerji aşağıdan yukarıya dengeli bir şekilde çıkmazsa arkadaşlar o zaman çok sağlıklı sonuçlar elde edebilir, elde edemeyebilirsiniz. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Yani benim size önerim günlük olarak bu 7 tane çakranın aktivasyonu üzerine çalışın. İlave olarak da şimdi yapacağımız uygulamayı yaparsanız muazzam sonuçlar elde edeceksiniz. Şu an yapacağımız spesifik olarak sadece üçüncü göz üzerine yapacağımız bir çalışma ve üçüncü gözde vizyonlama yapma. Hayatımıza çekmek istediklerimiz, istediğimiz her şeyi çekmeye yönelik bir çalışma arkadaşlar. Yapacağımız şey şöyle, öncelikle bunu biz nefesle yapacağız. Kök çakradaki yani alttaki kasları sıkarak arkadaşlar nefesi yukarıya doğru elimizle de şöyle yönlendirebiliriz. Derin nefes alarak bütün kaslarımızı sıkarak üçüncü göze kadar taşıyacağız. Yani şöyle... Üçüncü göze kadar nefesi getireceğiz. Sonra bırakacağız. Çok yavaş bırakacağız ve bırakıyorken tüm kasları da serbest bırakacağız. Bütün beden rahatlayarak. Tam olarak şöyle bir göstereyim. Yani üçüncü göze kadar nefesi getiriyoruz. Derin bir şekilde, yavaş bir şekilde. Yine çok yavaş nefesi üçüncü göze geldiğinde bırakarak kasları da serbest bırakıyoruz. Kök çakradaki kasları sıkmanız burada, bedeninizdeki kasları sıkmanız önemli. Nefesi çok rahat yukarıya doğru yönlendirebilirsiniz. Öncelikle bunu arkadaşlar birkaç dakika, 3-4 dakika civarı, 5 dakika civarı lütfen yapın. Uygulamaya başlamadan önce elinizle şu iki kaşımızın ortasına bastırabilirsiniz. Bu da aktif etmenin yöntemlerinden biridir. Bunu 3-4 dakika, 5 dakika civarı yaptıktan sonra bu defa vizyonlama bölümüne geçeceğiz. İşin muazzam kısmı bu arkadaşlar. Şunu yapacağız. Yaşamak istediğimiz her ne varsa nefese devam ediyoruz. Diyelim ki hayatımıza para çekmek istiyoruz. Nefesi üçüncü göze kadar getirdik. Parayı yarattık. Beş duyumuzla hissetmeye çalışıyoruz. Parayı görüyoruz, dokunuyoruz. Olabildiğince hissedin. Gerçekten o para size gelmiş gibi. Sonra burada açılır bir kapı var. Üçüncü gözden dışarıya o yaratımınızı, vizyonlamanızı gönderiyorsunuz. Diyelim ki harika bir ilişki istiyorsunuz. Nefesi çektik üçüncü göze kadar. O muhteşem ilişkiyi kafanızda üçüncü gözde yaratıyorsunuz. Yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hissederek tüm duyularınızı işin içine katarak yapmaya çalışın. Kapıyı açıyorsunuz dışarıya bir projeksiyondan dışarıya gönderiyormuş gibi. Yani çift taraflı aslında bu kapı arkadaşlar. Hem dışarıya hem içeriye çalışıyor. 
Hayatınızda başka diyelim ki sağlık katmak istiyorsunuz, bir probleminiz var. Nefesi buraya çekiyorsunuz, üçüncü göze kadar o sağlık durumunuz düzelmiş gibi hissederek beş duyunuzla gerçekten olmuş gibi sonsuz bir güvenle o kaynağa, o yüce yaradına, yaradana, o varoluşa gerçekten kendinizi bırakarak hissederek olmuş gibi yaşıyorsunuz ve kapıdan dışarıya gönderiyorsunuz. Her ne varsa sınav başarısı olabilir, hayatınızdaki başarı olabilir, ilişki, kariyer, aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar tüm vizyonlamalarınızı bu şekilde birkaç dakika, size kalmış 3-5 dakika civarı, 10 dakika civarı hissederek yaşayıp üçüncü gözden dışarıya gönderirseniz projeksiyon şeklinde o zaman hayatınıza bunları çok kolay ve çok kısa bir şekilde çekebildiğinizi göreceksiniz. Yani şunu söyleyeyim ben size, diğer yaptığımız vizyonlama çalışmaları normal internet bağlantısıysa bu fiber bağlantı gibi düşünebilirsiniz. Çok daha hızlı, çok daha çabuk hayatınıza geri sonuçlarınızı alabileceksiniz. Üçüncü gözün önemi bu anlamda çok büyük, çok derin bir ilimdir arkadaşlar. Lütfen bunu kullanın, hayatınızda inanılmaz farkındalıklar olacak. Beş düğünün ötesini açılacaksınız, çok çabuk yaratımlar hayatınıza girecek. Ama yaratım kelimesini kullanıyorken hemen şunu mutlaka eklemeliyim. Yaratımı yapan yine o yüce yaradan, varoluş, muhteşem, sonsuz varlık arkadaşlar, kaynak diyelim. Biz sadece... Bunu yapıyorken kendi önümüzden kendimiz çekmeye çalışıyoruz ki o yaratıma izin veriyoruz, kanallık yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yaptığımız biz değil yani yapan biz değiliz, sahte benlik algımız ego değil, o muhteşem sonsuz kaynak. Önümüzden kendimiz çekmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yöntemler buna hizmet ediyor arkadaşlar. Şifa olsun, katkı olsun.